അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കുറേയധികം ബാറുകൾ പൂട്ടി പിന്നെ നേരത്തെ ചാര എന്ന് നിരോധിച്ച വിഷയമുണ്ട് അതിലൊക്കെ തൊഴിലില്ലാ അതായ കുറേയധികം തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ബാറുകൾ പൂട്ടിയപ്പം തൊഴിൽ ജോലിയില്ലാതായിട്ടുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്കീം ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കുകയും അതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാൻ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ പുതിയ ബാറുകൾ അനുവദിച്ച സമയത്ത് പുതിയ ബാറല്ല പഴയതിന് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ബാർ ഉടമകൾ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്തവർക്ക് ജോലി തിരിച്ച് നൽകണം അങ്ങനെ നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ അടച്ചുപൂട്ടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊതുവെ തൊഴിൽ മേഖല എല്ലാവരും തൊഴിൽ മേഖലയെ ബാധിക്കാണല്ലോ കൂട്ടത്തിൽ അവർ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നൈറ്റ് ലൈഫ് ചില സിറ്റികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പബ്ബുകൾ വരുന്നു അതെല്ലാം അങ്ങ് തൽക്കാലം അറിയിപ്പിച്ചു വെച്ചില്ല ആ അത് പിന്നെ ഈയൊരു ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനല്ല വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ പരമാവധി വീടുകളിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ നൈറ്റ് സിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതിൽ അവിടെയൊക്കെ ബിയർ പബ്ബുകൾ അനുവദിക്കും അതൊന്നും ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചില്ല അതൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മിനിസ്റ്ററുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു തൊഴിൽ മേഖല ആകെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പ് കൂടിയാണ് അത് പ്രത്യേകം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തൊഴിലാളികളുടെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഭവന പദ്ധതികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൊഴിൽ മേഖല ആകെ ഒരു സ്തംഭനത്തിലല്ലേ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും പാലിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളത് തൊഴിലുടമകളോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ തൊഴിലാളികളാണ് അപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ എന്ത് കൂലിയാണോ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കൂലി സംരക്ഷിക്കണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികാര നടപടിയോ മറ്റ് തൊഴിൽ സമരങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ ഈ കാലയളവിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല പല സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലും തൊഴിലാളിയുടെ വരുമാനത്തിൽ കുറവ് വരുത്താതെ മുമ്പോട്ട് നിലനിർത്തി പോകണം അതിന് ഉടമകളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ആ നിലയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും കൂലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമുള്ള മേഖലയാണ് അവിടെ ചെലവ് കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ തോട്ടം ഈ തേയില ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സർവീസായിട്ട് അതായത് അത് പിന്നെ ഫുഡ് 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 പ്രോഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ആ നിലയിൽ പരിഗണിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രോട്ടോകോളിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഇപ്പം ക്യാബിനറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സമയത്ത് കശുവണ്ടി പറിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഇപ്പം കശുവണ്ടി അവർക്ക് പറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അപ്പം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓയിൽ പാം ഉണ്ട് ഓയിൽ പാമിൽ ഈ പനയുടെ ഈ പഴം എടുക്കേണ്ടുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പം അതിന് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ തേയിലയും കാപ്പിയുടെയും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേയിലയും കാപ്പിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് തൊഴിലാളികൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഇനി ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ ലഘൂകരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണം കുറച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വരികയാണ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ മേഖലയിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നടപടികൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഈ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാം പരിഗണനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാപ്പിയും തേയിലയും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഏലം ഏലത്തിൻ്റെ മരുന്ന് തെളിക്കേണ്ട സമയമാണിത് മരുന്നടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം തെളിക്കണം അത് ഇപ്പോൾ
ഈ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും കിട്ടത്തക്ക നിലയിൽ കൊടുക്കാനും ഗവൺമെൻറ് അതിപ്പോൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങി സാധ്യമായ നിലയിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും പെൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും അല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള പെൻഷനുകളും എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന നടപടികളെല്ലാം ഈ നിലയിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമായ സഹായം കടമായിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ റിലീഫ് എന്നുള്ള നിലയിലോ സാധ്യമായ സഹായം ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ കേരളത്തിലെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓരോന്നും ഓരോ തരത്തിലാണ് വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക നിലയാണ് ഓരോന്നിനുള്ളത് അപ്പം ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നില വെച്ചിട്ട് സഹായിക്കാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ദിവസക്കൂലി കാര്യം അസംഘടിത വിഭാഗവും അവരേത് പട്ടികയിൽ വരും അന്നേരം അല്ല അസംഘടിത അത് പിന്നെ ഒരു ഇപ്പം ഒരു അസംഘടിത തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കേരള ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് സെൻട്രൽ ആക്ടിന് വിധേയമായിട്ടൊരു ബോർഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പലതിലും എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആ തൊഴിലാളികൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഉടമകൾ നേരിട്ട് ജോലി ഉടമകളുള്ള മേഖലകളിൽ അവർ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കണം എന്നൊരു നിലപാടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ചില ആശുപത്രികളിൽ നഴ്സുമാരോടൊക്കെ ലോസ് ഓഫ് പേയിൽ പോകാൻ പറയുന്നതായിട്ട് ചില വാർത്തകളുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് പേ പോവുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനമല്ല അത്തരം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും ബന്ധപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ നടപടി ഇടാൽ ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രയാസമുള്ളൊരു ഘട്ടമാണിത് ആ ഘട്ടത്തിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇപ്പോൾ തുണിക്കടകളിൽ മറ്റുമൊക്കെ ദിവസം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ അവരെ പല കടകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുക അവർ അവർ കൊടുക്കണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം അവരത്ര ഉടമകൾ ഈ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കണം സഹായിച്ചില്ലേ ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടും സഹായിച്ചില്ലേ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊരു ഏറ്റുമുട്ടലുള്ള ഒരു സന്ദർഭമല്ല പരസ്പരം സഹകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് അത്തരം ഒരു സമീപനമാണ് ഗവൺമെൻറ് പൊതുവെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വലിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ പായിപ്പാട്ടും മറ്റു ഒരു അവരുടെ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു കൂട്ടം കൂടുകയും അതിൻ്റെ പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഇനി ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന രംഗത്തും പൊതുകാര്യ പൊതു നിലയും എടുക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പല മേഖലയിലും ഇവരുടെ സേവനം കേരളത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതിനനുസൃതമായ സമീപനമാണ് കേരളത്തിൽ കേരളം ഈ തൊഴിലാളിയോട് സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാത്ത നിലയിലുള്ള സംരക്ഷണം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട് അതെ അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് താമസ സൗകര്യമാണ് ഒരു പ്രധാനം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിനൊരു മുൻകൈ എടുക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കഞ്ചിക്കോട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേക ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ വാടകയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും അപ്നാഘർ എന്ന പേരിൽ ഈ താമസ സമുച്ചയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താമസ സൗകര്യം കുറച്ചുകൂടി നല്ല നിലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ആവാസ് എന്നൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ചികിത്സാ സഹായം ഏതെങ്കിലും തൊഴിലാളി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൊഴിലാളിയുടെ ആശിതർക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇത് ഇൻഷുറൻസ് ഇത് പല തൊഴിലാളികൾക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതെ അതെ ഇതിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു മുടക്കമില്ല ഉടമകൾക്കില്ല ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രീമിയം എല്ലാ വീതവും ഗവൺമെന്റ് ആണ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഇനി ബാക്കി കേരളത്തിലുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത്
ഇപ്പോൾ തന്നെ ആവാസിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ പരം തൊഴിലാളികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് മതിയായ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് അവരെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത നിലയിൽ ഏതോ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന എന്താണെന്നുള്ളത് ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ പിറകിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ഈ തൊഴിലാളികളെ തെറ്റായി നയിച്ചവരെ അവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം വളരെ കൂട്ടമായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് നാളെ ഒരാൾക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറത്തില്ല അല്ല അതിന് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഇല്ല അപ്പൊ നേരത്തെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇനി തുടർന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ക്യാമ്പുകൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി തിക്കി തിങ്ങി തിക്കി നിറച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണം എല്ലാവരെയും ആ നിലയിൽ താമസിപ്പിക്കണം എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ കഴിയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയാണോ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ കഴിയണം താൽക്കാലികമായിട്ട് അത് അനുസരിക്കലേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അതാണ് സാഹചര്യത്തിന്റെ ഒരു ഗൗരവം അത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഹിന്ദി ഭാഷ അറിയുന്നവരെ ഇവരെ ക്യാമ്പുകളിൽ ചുമതല നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദി ബംഗാളി അതെ അതുണ്ട് അതങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഷാ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഹോംഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പം അവരെ മിക്കവാറും അവരെല്ലാം ഹിന്ദി അറിയുന്ന ആളുകളാണ് മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ സർവീസ് അപ്പോൾ അവരെ ക്യാമ്പുകളിൽ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റവന്യൂ ഇങ്ങനെ തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സംരണ വകുപ്പാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സംരക്ഷണ പേറ്റെടുക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അവരുടെ കീഴിലാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ വേറെ കുറെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അതിപ്പൊ താൽക്കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ ഈ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയത് അതെല്ലാം തുടർന്നും നല്ല നിലയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിനുള്ള പദ്ധതിയും കേരളം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭവന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് വയനാട്ടിലും മറ്റും ഒക്കെ വയനാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നൂറ് വീട് ബീവറേജിന്റെ സി എസ് ആർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നൂറ് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും ഒരേക്കർ ഭൂമി ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നീർ വീട് പിന്നെ വൈത്തിരി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് അപ്പൊ ഉടനെ തോട്ടം തൊഴിലാളിയുടെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോവുകയാണ് ചെയ്യും കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സാലറി ചലഞ്ച് ഇപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പ്രതിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമർശിച്ചത് സാലറി ചലഞ്ച് ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ഹെലികോപ്റ്റർ വാങ്ങാനായിട്ട് ഒന്നര കോടി രൂപ കൊടുത്തെന്നാ പറയുന്നത് എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല ഇല്ല ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ചാല സാലറി ചാലഞ്ച് എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മന്ത്രിമാരെല്ലാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പൊതുവെ എല്ലാവരും കൊടുക്കാണ്ട് മന്ത്രിമാർ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം ഒരു മാസം ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇല്ല ഇല്ല അത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളുടെ സ്റ്റാഫ് എല്ലാം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം എന്നുള്ളതിലേക്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർ എല്ലാം അധ്യാപകർ ഇവരെല്ലാം ഒരു മാസത്തെ തീരുമാനിച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാകുന്ന സമയത്തും സാലറി ചാലഞ്ചിനെ എതിർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും മാറ്റം അവർ വന്നത് അത്രയും സന്തോഷം നിർബന്ധപൂർവ്വം കൊടുക്കുക അതോ തവണകളായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ തവണകളായിട്ട് കൊടുക്കാം നിർബന്ധപൂർവ്വം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം ഇതെല്ലാം സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട് നൽകേണ്ടതാണ് നാടാകെ ഒരാൾക്ക് എല്ലാം സമൃദ്ധമായി ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ
വായ്പ എടുക്കാനും ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരം നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി വരികയാണ് അതിവേഗം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് കേരളത്തിന് അർഹമായ വരുമാനം കിട്ടണം ഇവിടെ വരുമാനം ഇപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളോട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി സമ്പത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉള്ള ഇപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നത് കാർഷിക സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാടിനാകെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങളെ ജീവിതത്തിലാണല്ലോ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാർഷിക വിളവെടുപ്പ് അടുത്ത് വരുന്ന സമയമാണ് അതെ 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 അപ്പം അതിനെല്ലാം നല്ല പരിഗണന നൽകി ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുന്ന സമീപനം തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിലൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധി വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച സംഗതിയാണെങ്കിലും ക്രമേണ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പൂർണ്ണ സഹകരണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ല പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പം പൊതുവേ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സഹകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള ചില നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടും യോജിപ്പിനെതിരായ സമീപനവും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം അറിയാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ല ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് നേരം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിലൊക്കെ വലിയ രാഷ്ട്രീയം നോക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലരൊക്കെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നു ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിന് ശരിയായ നിലപാടുണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് കൊണ്ട് നടത്താം അതിനോടൊപ്പം ചേരാൻ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞല്ലോ ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ സംഘടനയുടെയോ മുദ്ര കാണിക്കാൻ പാടില്ല കൊടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ക്യാമ്പുകളിലോ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് നിലപാട് ആ നിലപാട് നല്ല നിലയിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് പൊതുവായിട്ടുള്ള കോഴിക്കോടിന് തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയിലെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എല്ലാവരും ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്നു ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അതിനെ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി ശരിക്ക് ആ സം ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിജീവിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജനങ്ങളും ആ നിലയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഈ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തലും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉന്നയിക്കലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരാഴ്ച വളരെ നിർണായകമാണ് വളരെ നിർണായകമാണ് ഈ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് അതെ വരാനിടയുള്ള ഒരു 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 സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗ്രത വളരെ ജാഗ്രതയായി എല്ലാവരുടെയും ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിന് സഹായകരമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സമീപനം ജനങ്ങൾ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെയധികം നന്ദി ഓക്കെ